，原来成龙真的老了，出现在少林寺，走路发呆，说起接班人哽咽。而电影路演的第一站选择了武术之乡河南，此行，成龙等人去了很多地方，其中就包括塔沟少林寺。虽然成龙一直在为电影而努力，但从舞台上发布的视频来看，成龙哥也老了，而他的私生女吴卓林更是直言。这是他的报应。当天，成龙乘坐专车前往少林寺。与其他明星家族不同，成龙并没有很多在职的人员家族陪伴，这与被人群包围、被粉丝围着拍照的明星形成鲜明对比。要知道，成龙可是世界级的功夫明星，他的成就在整个娱乐圈很少有人能与他相媲美。这也说明，孔哥真的很脚踏实地，没有任何巨星播音。然而。由于常年拍戏，伤势较多，走路速度非常缓慢，用头晕来形容成龙也不为过。而且看上去很疲惫，但即便如此，成龙在与少林寺相关领导握手时还是很有礼貌，主动弯腰伸手握手。这种谦虚的精神确实值得娱乐圈的一些明星学习。为了迎接成龙的到来，武术学生夫妇还为成龙准备了礼物。几万学生一家表演功夫，动作整齐划一。成龙看到这一幕，大受感动，当场说自己编了一个故事，希望以后能在这里踢球。而且看了这么多武侠电影，成龙觉得中国功夫电影还有续集，纪念成龙的鼎盛时期，靠功夫在国外开出一片天地。他的成就，用张艺谋的话说，世界上只有一个成龙。从接触功夫电影到现在，成龙在拍摄动作戏时从来没有使用过替身。当然，这种敬业精神不仅体现在成龙身上，也体现在老一辈的香港武术明星身上。成龙是一个时代的缩影，像成龙这样全身心投入功夫电影的人还有很多，身体都受过伤。在这龙马精神中，成龙也没有使用替身。他已经快七十岁了。所有的动作戏都是他自己演的，还有骑马的场景。当时马失去了控制，成龙不小心摔倒了。成龙原本想用手扶住自己，但现在已经无力了，重重的摔在了地上。在场的所有人都被这一幕震惊了，这一幕吓到了我。但成龙很快站起来，告诉周围的人不要紧。最终，他在打工人员的搀扶下走出片场。英雄的暮色让人心生落寞。按理说，到了成龙这个年纪，其实没有必要采取行动。但成龙却说，如果没有接班人，他的功夫再好也没用，因为行动演员的处境太困难了。不是没有敢于努力的演员，而是这个市场环境没有他们的空间。现在是当红演员的天下，好看的演员有市场，但努力的人却没有人喜欢。事实上，成龙也明白。这种局面仅靠他一个人是无法扭转的，爱恨不过一瞬间。成龙的风流多情，在娱乐圈是众所周知的事情，但是谁能想到，如今七十二岁的成龙，被港媒爆出与邓丽君的私生子，刚刚相认。根据港媒的报道，成龙应该是通过了严格的血缘检验，才确定了私生子的身份。为了表达歉意和爱意。成龙给私生子取名房祖轩，大儿子房祖名再添一个同父异母的弟弟。成龙对小儿子的歉意是实实在在的，出手就是给房祖轩一个亿，作为他事业发展的基金。为了让房祖轩将来衣食无忧，成龙还将其名下的物业划分了二十七亿到其名下，房祖轩轻轻松松就有二十八亿巨款到手，算起来，父亲一年补足一个亿。富豪爹出手实在是阔绰，在港媒的报道中，成龙父子相认后抱头痛哭，私生子房祖轩也原谅了父亲。不过，让人匪夷所思的是，港媒的报道中说，成龙父子相认是刘嘉玲从中牵线，刘嘉玲自称邓丽君是姐姐，这份关系不得不说相当让人意外。港媒的报道经常有很多疑点，经不起推敲。有网友质疑道。刘嘉玲出生在江苏苏州，直到一九八四年才出道，这篇报道太假了。当时的邓丽君比刘嘉玲大十二岁，早已经是超级巨星。
。那时候的刘嘉玲还是个黄毛丫头，两个人见面都难，更别说结拜成姐妹。更重要的是，记者有何神通，是如何获知成龙父子对话的？如此疑点重重的报道，实在让人难以相信。带着疑问。我们走进成龙那段桃花满天飞的岁月，看看大哥的情史有多精彩。成龙祖籍安徽芜湖，一九五四年四月七日生于中西区，本姓房，系房玄龄后人。成龙很小就和父母在国外生活，但是成龙生性活泼，经常和同学打架。谁也想不到，小学一年级的成龙，竟然教训了高年级的外国同学满地找牙。如此喜欢惹是生非的成龙，小学一年级就被老师劝退，辍学在家。父母看成龙喜欢折腾，干脆就送成龙去拜京剧武生詹元为师，学习京剧和武术。成龙和后来的元龙、元泰、元华、元彪等师兄弟们，组成了日后大名鼎鼎的七小福。一九七一年，成龙参演电影《侠女》，开始正式踏入演艺。成龙的武术颇受外国人喜欢，并成为继李小龙之后第二个进入好莱坞的华裔明星。成龙先后拍摄了《精武门》《猛龙过江》《新警察故事》《尖峰时刻》等一百一十七部电影作品。在事关大是大非的问题上，成龙从来都不含糊，敢爱敢恨。有一次，外国主持人污蔑中国武术是花拳绣腿。在成龙的再三抗议下，还不罢休，甚至开始当众挑衅成龙。爱憎分明的成龙，又哪里肯惯着这些老外？成龙当着上一电视观众的面，当场给了主持人一记飞踢，直接把主持人吓傻。但是成龙也并非没有值得攻讦的地方，那就是红颜知己遍天下。高晓松曾经调侃成龙：“你的女友有多少？十人一组，需要站四排吧？”成龙呵呵一笑，说：“不会，两排半吧，一排十人，两排半就是二十五人。”成龙的初恋是师傅门下一个漂亮女孩，比十五岁的成龙大一岁，两个人也经历了美好的花前月下。但是奈何成龙花心成瘾，总是和别的女孩子牵扯不清。分手后的成龙，流连在花街柳巷，可谓是百花丛中过，片叶不沾身。从夜场女孩到酒吧舞女，从米雪到林凤娇，成龙的爱情从来不分高低贵贱。不过，最让观众们揪心的，还是成龙和邓丽君的爱情。一九七九年，成龙去好莱坞发展，在拍摄电影期间去迪士尼游玩，认识了邓丽君。邓丽君的清纯，顿时就把成龙迷住了。他发誓要追到邓丽君，远在异国他乡的邓丽君。被帅气的成龙整天嘘寒问暖，很快就沦陷在了成龙的怀里。于是，在洛杉矶的公园里，成龙和邓丽君经常牵手而行，绯闻很快就传开了。热恋中的成龙和邓丽君相恋，曾经一度谈婚论嫁，但是后来，两个曾经爱得死去活来的人，还是走到了分手的一步。后来，成龙接受记者采访，对分手的说法是。邓丽君是个好女孩，但是我们在一起的时间不对。按照成龙的介绍，邓丽君温柔贤淑又高贵，怕吵，怕闹又太爱干净。成龙来自于底层百姓家庭，喜欢热闹，就连吃饭都围着一群兄弟，惹得邓丽君不开心。但是邓丽君的好友的说法却与成龙的说法完全不同。他说，邓丽君发现成龙太风流，处处留情。与其他女孩一直纠缠不清，这才是分手的根本原因。随着邓丽君的离世，再加上房祖名的出生，二人的传闻也就不了了之。自从成龙和吴绮莉的私生女吴卓林相认以后，关于成龙的风流情债传闻就没有断过。虽然港媒的报道捕风捉影的成分居多，但是也从侧面反映出成龙的情史过于混乱，有私生女在外而不赡养。成龙怎么看都是有道德瑕疵的。众所周知，吴卓林和房祖名都是成龙的儿女，但是在生活上确实区别对待。一个是圈内太子，一个是没有父母管教的孤女。许多人认为吴卓林如今的叛逆
离不开成龙和吴绮莉这上一辈的恩怨。一九九九年，亚姐冠军吴绮莉宣布自己怀了成龙的孩子，并且在同年十一月生下了吴卓林。从名字就可以听出吴绮莉的野心有多大了。其实吴卓林与成龙的父女情从他未出生时就已经决定了。当时吴绮莉是不顾成龙的反对生下的吴卓林。在吴卓林出生前九天，成龙就召开发布会公开道歉。虽然他在发布会上的那句“我犯了一个全世界很多男人都会犯的错”被只是推卸责任，但恰恰也说明了他对吴绮莉母女的冷漠。在吴卓林只有几个月大的时候，吴绮莉曾打电话让成龙来看下女儿，但都遭到了成龙的拒绝。成龙也曾公开说：“他们母女和我没有关系，希望他们不要来骚扰我。”父母一时走错路，犯下的错误却要孩子承担。在整件事中，吴卓林成为了最大的牺牲品。和自己同父异母的哥哥房祖名完全过着截然不同的生活。吴绮莉一个单亲妈妈，常常因为钱发愁，加上性格强势，久而久之，离曾经大明星的生活越来越远。她开始拿女儿出气，经常对吴卓林动手。很难想象吴卓林的童年是怎么度过的。吴卓林十五岁那年，因遭到母亲长期动手动脚，不堪忍受，终于报警。而这样的事情在这之后经常发生，爹不疼娘不爱。在这样一个环境下长大的吴卓林越来越叛逆。从媒体每次拍到的照片都可以看出，他越来越放飞自我，短头发，中性打扮，变得越来越不爱笑。小时候爱笑的那个吴卓林早已不见了。之后，吴卓林和吴绮莉的关系破裂，他认识了一个外国女网红，并且不顾外界的眼光，两人就这样堂而皇之的在一起了。吴卓林更是为了他辍学远赴国外，可想而知，两个年纪不大的女孩子在国外的生活异常艰难。在吴卓林的直播中，他毫不避讳地介绍自己和女友。并且表示他们睡过桥底和大街，生活过得非常艰难